அண்ணாமலையின் அதிசயங்கள் பொதுவாக மலை மீதுதான் இறைவன் குடியிருப்பது வழக்கம் ஆனால் மலையே இறைவனாக இருப்பது திருவண்ணாமலையில் மட்டுமே காணப்படும் சிறப்பு உலகிலேயே திருவண்ணாமலையின் மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் அதே நொடியில் திருவண்ணாமலை பகுதியில் உள்ள கோயில்கள் வீடுகள் கடைகள் என அனைத்திலும் தீபமேற்றி வழிபடும் அதிசயம் வேறெங்கும் காண முடியாதது இது மட்டுமல்ல நாம் அறிந்ததும் அறியாததுமான ஏராளமான அதிசயங்கள் நிறைந்த மகா சமுத்திரமாக விளங்குவது திருவண்ணாமலையாகும் அந்த பெருங்கடலில் மூழ்கி முடிந்தவரை சில முத்துக்களை உங்களுக்கு அளிப்பதிலே பெருமை கொள்கின்றேன் வாருங்கள் அண்ணாமலை திருத்தலத்திற்கு முதலில் திருவண்ணாமலையின் பெயர் காரணத்தை அறிவோம் திருமாலும் பிரம்மனும் அடிமுடியட்டாத நிலையில் இறைவன் மலை வடிவில் தோன்றியதே அண்ணாமலையாகும் இதேபோல அண்ணாமலையார் அருணாச்சலேஸ்வரர் என அனைவராலும் அன்போடு அழைக்கப்படும் இறைவன் ஒளி உருவில் மலையாக உருவம் கொண்டதை நம்பிய மக்கள் இங்குள்ள மலையை அண்ணல் மலை என்று அழைத்தனர் அண்ணல் மலை நாளடைவில் மருவி அண்ணாமலையானது இதனுடன் திரு இணைந்து திருவண்ணாமலையானது சங்க இலக்கியங்களில் இம்மலை நன்னன் மலை என வழங்கப்பட்டது ஒரு ஆலயத்தின் சிறப்பை உணர்த்துவது அங்குள்ள கல்வெட்டுகளே அந்த வகையில் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டில் இந்திய தொல்லியல் ஆய்வறிக்கையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கல்வெட்டுகள் இத்திருக்கோயிலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன தமிழ் சமஸ்கிருதம் கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் இக்கல்வெட்டுகள் அமைந்துள்ளன கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த அப்பரும் சம்பந்தரும் இத்திருக்கோயிலை பாடியுள்ளதால் பல்லவர் காலத்திலேயே இத்திருக்கோயில் சிறப்புடன் விளங்கியதை நம்மால் அறிய முடிகிறது இனி இத்தலத்தின் கதாநாயகன் கதாநாயகியை அறிவோம் திருவண்ணாமலை ஆண்டார் திருவண்ணாமலை மகாதேவர் திருவண்ணாமலை ஆழ்வார் அண்ணா நாட்டு உடையார் என இறைவனுக்கு பல்வேறு திருப்பெயர்கள் கல்வெட்டுகளில் காணப்படுகின்றன என்றாலும் இன்றைய பெயர் அண்ணாமலையார் அருணாச்சலேஸ்வரர் என்பது அன்னைக்கு அபீதகுஜ நாயகி உண்ணாமலை நாச்சியார் திருக்காமக்கோட்டை நம்பிராட்டியார் என குறிப்பிடப்பட்டாலும் இன்றைய பெயர் அபீதகுஜாம்பிகை உண்ணாமலை அம்மை என்பதே இந்த தலத்திலே அண்ணாமலையாரின் அடிமுடி தேடிய கதை சிறப்பு வாய்ந்ததாகும் ஒரு சமயம் பிரம்மாவுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் தங்களில் யார் பெரியவர் என்ற பிரச்சனை ஏற்பட்டது தீர்ப்பு வேண்டி சிவபெருமானை வேண்டி நின்றனர் ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத ஜோதி ரூபமாக காட்சி தந்த இறைவன் யார் என்னுடைய திருவடியை அல்லது திருமுடியை தொடுகிறார்களோ அவரே உயர்ந்தவர் என்று கூறினார் பிரம்மன் அண்ணப் பறவை உருவம் கொண்டு திருமுடியை தேடினார் திருமாலோ வராக உருவம் கொண்டு திருவடியை தேடலானார் முடிவில் இருவருக்கும் தோல்வியே மிஞ்சியது சிவபெருமானே உயர்ந்தவன் என்ற உண்மை இருவருக்கும் புரிந்தது இந்த காட்சியான லிங்கோத்பவர் கோலம் அனைத்து சிவாலயங்களிலும் இன்றும் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இத்தலத்தில் அண்ணாமலையார் கார்த்திகை தீபத்தன்று அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோலத்திலே அடியார்களுக்கு காட்சி தருவதற்கு ஒரு புராண வரலாறு உள்ளது ஒரு சமயம் அன்னை பார்வதி சிவபெருமானின் கண்களை விளையாட்டாக மூட உலகமே இருளில் மூழ்கியது ஜீவராசிகள் துன்பமடைந்தன இதற்கு பரிகாரமாக காஞ்சி மாநகரம் சென்று மணலில் லிங்கத்தை உருவாக்கி அன்னை வழிபட்டு வந்தாள் அங்கு தோன்றிய இறைவன் பார்வதியை திருவண்ணாமலை சென்று தவமுறுக்குமாறு ஆணையிட்டார் அதன்படியே திருவண்ணாமலையில் உள்ள பவழக்குண்டின் மீது யாகசாலை அமைத்து தவம் செய்து வந்தார் மகிஷாசுரன் இத்தவத்திற்கு இடையூறு செய்து வந்தாள் என்றாலும் அன்னை துர்கை வடிவம் கொண்டு மகிஷனை வதம் செய்தாள் கார்த்திகை மாதம் பௌர்ணமியுடன் கூடிய கிருத்திகை பிரதோஷ காலத்திலே மலை மேல் ஜோதி வடிவ தரிசனம் கண்டு சிவனிடமிருந்து இடது பாகத்தை பெற்று அமர்ந்தாள் உண்ணாமலை உமையால் உடும் உடனாகிய ஒருவன் என திருஞான சம்பந்தர் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த இரண்டு புராண சம்பவங்களை நினைவுபடுத்தும் வகையிலே திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகை தீப திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது இனி இத்தலத்தின் பெருமைகளை பார்க்கலாம் நினைத்தாலே முக்தி தரும் தலமாக பெருமை பெற்ற தலம் திருவண்ணாமலை தில்லையில் காண காசியில் இறக்க சிறக்கும் ஆரூர் தண்ணீர் பிறக்க எல்லையிர் பெருமை அருணையில் நினைக்க ஏதெல்லாம் முக்தி என்கிறது சைவ எல்லப்ப நாவலர் அருளிய அருணாச்சல புராணம் நினைத்தாலே முக்தி தரும் தலமாக திகழ்வது திருவண்ணாமலை எனவே இத்தலத்திற்கு முக்தி புரி என்ற பெயரும் உண்டு நினைத்தாலே முக்தி வருமா என்பது ஒரு சிலருக்கான கேள்வி ஒன்றி இருந்து நினைமின்கள் உந்தமக்க ஊனம் இல்லை கன்றிய காலனை காலால் கடிந்தான் அடியவர்க்காக சென்று தொழில்மின்கள் என்பது அப்பரின் கூற்று மனம் என்னும் மலரை இறைவனுக்கு சூட்டினால் ஒருமை நிலை வரும் ஒருமை நிலை வந்தால் முக்தியும் கிடைக்கும் பஞ்சபூத தலங்களுள் திருவண்ணாமலை அக்னி தலமாக திகழ்கின்றது அருணகிரிநாதர் திருப்புகள் 
கந்தர் அனுபூதி ஏற்றிய தலம் இது ரிஷிகள் தேவர்கள் மற்றும் மகான்கள் வழிபட்ட கோயில் இந்த பெருமை மிகு திருக்கோயிலின் அமைப்பினை பார்க்கலாம் இருபத்தி நான்கு ஏக்கர் பரப்பளவில் ஆறு பிரகாரங்கள் ஒன்பது ராஜகோபுரங்கள் நூற்றி நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட சந்நிதிகள் என மலையடி வாரத்தின் கீழ் திசையில் கிழக்கு நோக்கி அமைந்துள்ளது ஆலயம் ராஜகோபுரம் பதினோரு நிலைகளை கொண்டு இருநூற்று பதினேழு அடி உயரத்தில் கம்பீரமாக விண்ணை முட்டி நிற்கின்றது இது தென்னிந்தியாவின் இரண்டாவது உயரமான கோபுரமாகும் கம்பத்து இளையனார் சந்நிதி ரமண மகரிஷி தவமிருந்து வழிபட்ட பாதாள லிங்கம் ஆயிரங்கால் மண்டபம் பலவும் இந்த ஆலயத்திலே அமைந்திருக்கின்றன தெற்கே திருமஞ்சன கோபுரம் மேற்கே பேய் கோபுரம் வடக்கே அம்மணியம்மாள் கோபுரம் பிரதானமாக அமைந்திருக்கின்றன சிவகங்கை தீர்த்தம் பிரம்ம தீர்த்தம் ஆகியவை ஆலயத்திற்கு உள்ளே அமைந்திருக்கின்றன மற்றொரு தீர்த்தமான சோனை தீர்த்தம் ஆலயத்திற்கு வெளியே அமைந்திருக்கிறது தலமரம் மகிழ மரம் இறைவன் கருவறையின் முன்புறத்திலே மிகப்பெரிய செந்தூர நிற சம்பந்த விநாயகர் சந்நிதி இருக்கிறது அருணகிரிநாதருக்கு முருகப்பெருமான் அருள் வழங்கிய கம்பத்து இளையனார் சந்நிதியை பற்றி நாம் அறியலாம் ராஜகோபுரத்தை அடுத்து இடதுபுறம் இந்த சந்நிதி அமைந்திருக்கிறது விஜயநகர மன்னனால் இது கட்டப்பட்டது இறைவன் பிரபுட தேவ மகாராஜன் முன்னிலையிலே அரசவை கவிஞர் சம்பாந்தாண்டான் அருணகிரியிடம் ஆணவ சவால் விடுக்க அருணகிரிநாதனின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கிய முருகப்பெருமான் கம்பத்தில் தோன்றி அருணகிரிநாதருக்கும் அங்குள்ள அடியார்களுக்கும் அருள் புரிந்தார் என புராணம் கூறுகிறது அதனால்தான் இந்த இறைவன் கம்பத்து இளையனார் என்று பெயர் பெற்றார் இங்குதான் முத்தை தெரு என்று அடியெடுத்து அருணகிரிநாதருக்கு தீட்சை வழங்கினார் முருகப்பெருமான் இதன் பின்னரே திருப்புகழ் என்ற தேனமுதம் நமக்கெல்லாம் கிடைக்க தொடங்கியது விழாக்களுக்கு குறைவில்லாத ஆலயமாக திருவண்ணாமலை விளங்குகின்றது ஆறு கால பூஜை பஞ்சபருவ உற்சவங்கள் நடைபெறுகின்றன சித்திரையில் பத்து நாட்கள் வசந்த உற்சவம் வைகாசியில் விசாகம் ஆணியில் பத்து நாள் பிரம்மோற்சவம் மற்றும் திருமஞ்சனம் நடராஜர் உற்சவம் ஆடியில் பத்து நாள் பிரம்மோற்சவம் மற்றும் சுந்தரர் உற்சவம் ஆவணியில் விநாயக சதுர்த்தி மற்றும் ஆவணி மூல உற்சவம் புரட்டாசியில் ஒன்பது நாள் நவராத்திரி உற்சவம் ஐபிசியில் அண்ணாபிஷேகம் மற்றும் ஆறு நாள் கந்தர் சஷ்டி உற்சவம் கார்த்திகையில் ஸ்ரீ துர்கை பிடாரி மற்றும் விநாயகர் உற்சவங்களில் தொடங்கி சண்டேஸ்வரர் விழா முடிய மொத்தம் பதினேழு நாட்கள் மகா பிரம்மோற்சவ விழா மார்கழியில் வைகுண்ட ஏகாதேசி மற்றும் ஆருத்ரா தரிசனம் தையில் பத்து நாட்கள் உத்தராயண புண்ணிய கால உற்சவம் திருவூடல் உற்சவம் மற்றும் மணலூர்பேட்டை தீர்த்தவாரி உற்சவம் மற்றும் கலசப்பாக்கம் ரத சத்தமி தீர்த்தவாரி மாசியில் மகா சிவராத்திரி மற்றும் மாசி மக பள்ளிகொண்டாப்பட்டு தீர்த்தவாரி பங்குனியில் ஆறு நாட்கள் உத்தர பெருவிழா என இவ்வாலயத்தில் விழாக்களுக்கு பஞ்சமில்லை ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்புகள் உண்டு என்பதால் அதற்கேற்ப நாம் மலையை சுற்றலாம் திருவண்ணாமலையின் மருத்துவ குணம் கொண்ட ஆலயம் இடுக்கு பிள்ளையார் ஆலயமாகும் கிரிவல பாதையிலே மிக சிறிய பழமையான இடுக்கு பிள்ளையார் ஆலயம் அமைந்திருக்கிறது இக்கோயிலில் நேர்கோட்டில் அமையாத நிலையில் மூன்று வாயில்கள் அமைந்துள்ளன பின் மாசல் வழியாக நுழைந்து ஒரு கழித்து படுத்தவாறு வளைந்து தவழ்ந்து இரண்டாவது வாயிலில் நுழைந்து முன்மாசல் வழியாக வெளியே வர வேண்டும் இவ்வாறு வந்த பின்பு பிள்ளையாரை வழிபட்டால் அவர்களுக்கு குழந்தை வரம் கிடைக்கும் என்பது ஐதிகமாக உள்ளது மேலும் இக்கோயிலில் நுழைந்து வருவதால் தலைவலி பில்லி சூனியம் உடல்வலி மற்றும் பிற நோய்கள் தீரும் என்பது பக்தர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாக உள்ளது இத்தலத்து இறைவன் வல்லாள மகராஜனின் வேண்டுகோளின்படி அவருக்கு மகனாக பிறந்து அருள் வழங்கியதால் குழந்தை பேறு தரும் தெய்வமாக இத்தலத்து இறைவன் போற்றப்படுகின்றார் இதனால் குழந்தை வரம் பெற்றவர்கள் குழந்தையை கரும்பு தொட்டிலில் கட்டி ஆலயத்தை சுற்றி வருவது இன்றும் வழக்கமாக உள்ளது ஜாதி மத பேதமின்றி உலகமே போற்றும் தீப திருவிழாவே கார்த்திகை திருவிழா இந்த திருவிழாவிலே பத்தாம் நாள் அதிகாலை நான்கு மணிக்கு ஆலய உட்புறத்தில் பரணி தீபம் ஏற்றப்படுகிறது இதனைத் தொடர்ந்து மாலையில் மகா தீபம் ஏற்றப்படும் மாலை ஐந்து முப்பது மணி அளவிலே பஞ்சமூர்த்திகளும் சிவாலய முன்புற மண்டபத்திலே காட்சி தருவார்கள் சரியாக ஆறு மணிக்கு அர்த்தநாரீஸ்வரர் ஆனந்த துள்ளாட்டத்துடன் பஞ்சமூர்த்திகள் முன்பு காட்சி தருவார் அப்பொழுது மகா தீபாராதனை நடைபெறும் அதே நேரத்தில் வானத்தை நோக்கி வெடி பானங்கள் விடப்படும் உடனே மலை உச்சியில் மகா தீபம் ஏற்றப்படும் அர்த்தநாரீஸ்வரர் அதை கண்டு ரசித்தபடி மீண்டும் துள்ளாட்டத்துடன் சிவாலயத்திற்குள் சென்று விடுவார் ஒரு சில நிமிடங்களே நிகழும் இந்த காட்சியை காண கண் கோடி வேண்டும் என்றால் அது மிகையல்ல இந்த காட்சியை கண்டவர்கள் நிச்சயம் பேறு பெற்றவர்களே ஆவர் இதே சமயம் சுற்று வட்டார வீடுகளின் அனைத்திலும் ஒளி வெள்ளம் பாயும் உலகிலேயே இந்து சமய விழாவானது ஒரே நேரத்தில் வீடு கோவில் என அனைத்து இடங்களிலும் தீபமேற்றி வழிபடுவது கார்த்திகை தீப திருவிழாவில் மட்டுமே நடக்கும் அதிசய நிகழ்வாகும் திருவண்ணாமலை தீபம் பற்றிய செய்திகளை அறியலாம் மகாதீபம் ஏற்றுவதற்காக மலையின் உச்சியிலே சுமார் தொண்ணூற்றி இரண்டு கிலோ செம்பும் 
நூற்றி பத்து கிலோ இரும்பு சட்டங்களையும் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஐந்தரை அடி உயர கொப்பரை வைக்கப்படுகிறது இதிலே அறுநூறு லிட்டர் நெய்யும் இரண்டு மூட்டை பஞ்சும் பதினைந்து மீட்டர் காடா துணியும் இரண்டு கிலோ கற்பூரமும் பயன்படுத்தப்படும் இந்த அளவு படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டு வட்ட வடிவ இரும்பு பாத்திரத்தில் நெய்யை ஊற்றி அதை கொப்பரை மீது வைத்து அகண்ட தீபம் ஏற்றப்படும் தொடக்கத்தில் மூன்று நாட்கள் ஏற்றப்படும் தீபம் நாளடைவில் பதினோரு நாட்கள் வரை ஏற்றப்படுகிறது தீபம் ஏற்றும் உரிமை பருவத ராஜகுலத்திற்கு மட்டுமே உரித்தானதாகும் இனி மலையின் மகிமையை பார்க்கலாம் பொதுவாக மலை மீதுதான் இறைவன் குடியிருப்பது வழக்கம் ஆனால் மலையே இறைவனாக இருப்பது திருவண்ணாமலையில் மட்டுமே காணப்படும் சிறப்பு மலையின் உயரம் இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி எட்டு அடி மலையின் சுற்றுப்பாதி பதினான்கு கிலோமீட்டர் ஆகும் கிரிவல பாதையின் பல இடங்களில் மாறுபட்ட பல வடிவங்களிலே மலை காட்சி தருவது குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் அருணன் என்றால் சூரியன் என பொருள் அசலம் என்றால் கிரி அல்லது மலை என்று பொருள் ஜோதி வடிவாக இறைவன் மலை உருவில் காட்சி தருவதால் அருணன் அசலம் என்பது அருணாச்சலமானது இம்மலை கிருதாயுகத்திலே அக்னி மலையாகவும் திரேதாயுகத்திலே மாணிக்க மலையாகவும் துவாபர யுகத்தில் பொன்மலையாகவும் கலியுகத்தில் கல் மலையாகவும் விளங்குகிறது என புராணம் கூறுகிறது இம்மலை நெருப்பினால் உருவான மலை என விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர் மலையை சுற்றி எட்டு திக்கிலும் இந்திரலிங்கம் அக்னிலிங்கம் யமலிங்கம் நெருத்திலிங்கம் வருணலிங்கம் வாயுலிங்கம் குபேரலிங்கம் ஈசானிய லிங்கம் என எட்டு சிவலிங்கங்கள் என் திசையிலும் அமைந்துள்ளன குபேரலிங்கத்திற்கு முன்னதாகவே பஞ்சமுக மலை தரிசனத்தை நாம் காணலாம் இதையடுத்து வருவது இடுக்கு பிள்ளையார் மலையின் மையப்பகுதியில் கந்தாசிரமம் விருபாக்ஷி குகை குகை நமச்சிவாயர் ஆலயம் மாமரத்து குகை சடைச்சாமி குகை அருட்பால் குகை ஆலமரத்து குகை ரமண மகரிஷி குகை என பல்வேறு குகைகள் அமைந்துள்ளன தீர்த்தங்கள் நிறைந்த தலமாக திருவண்ணாமலை திகழ்கின்றது மலை பிரகாரத்தில் சக்கர தீர்த்தம் அக்னி தீர்த்தம் பாண்டவ தீர்த்தம் பாலி தீர்த்தம் சிம்ம தீர்த்தம் யம தீர்த்தம் சோண நதி உண்ணாமலை தீர்த்தம் வருண தீர்த்தம் கட்க தீர்த்தம் பாத தீர்த்தம் முளைப்பால் தீர்த்தம் என தீர்த்தங்கள் நிறைந்துள்ளன இவற்றில் ஆலயத்திற்குள் இருக்கும் சிவகங்கை தீர்த்தமும் பிரம்ம தீர்த்தமும் முதன்மையானவையாகும் அதுபோல துக்ளையம்மன் ஆலயத்தில் அமைந்துள்ள கட்க தீர்த்தம் அன்னை பார்வதி உருவாக்கியதாகும் இங்குள்ள முளைப்பால் தீர்த்தம் பால் நிறத்தில் உள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது அக்னி தீர்த்தத்திற்கு ஒரு புராண கதை உள்ளது ஏழு ரிஷி பத்தினிகளால் ஏற்பட்ட சாப விமோசனம் வேண்டி பங்குனி உத்திர பௌர்ணமி நாளில் அக்னி பகவான் இந்த தீர்த்தத்தில் நீராடி சாபம் நீங்க பெற்றதால் இது அக்னி தீர்த்தமானது என்பது தல புராணம் இந்த தீர்த்தம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை துர்நாற்றம் வீசும் கழிப்பிடமாகவே இருந்ததை கிரிவல பக்தர்கள் நன்கு அறிவார்கள் ஆனால் இன்று அது புனித தீர்த்தமாக மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது இதன் தூய்மையான மழை நீர் மலையில் உள்வாங்கி மூலிகை செடிகளுடன் கலந்து புனித நீராக மலையில் இருந்து அக்னி தீர்த்தத்திலே சங்கமமாகின்றது இந்த தீர்த்தத்தில் திருவண்ணாமலையின் பிம்பங்கள் கண்டு ரசிக்கத்தக்கதாகும் மகாதீபத்தின் ஒளிச்சுடரும் இதில் பிரதிபலிக்கின்றது மேக கூட்டங்கள் மலையை அரவணைக்கும் போது கைலாய காட்சியாகவே காட்சி தருவதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் இதற்கு மூல காரணமாக விளங்கியவர் பேரூர் ஆதீனம் தெய்வ பெருந்திரு உலக தமிழ் வழிபாட்டு தந்தை இருபத்தி நான்காம் உருமக சன்னிதானம் அவர்களாவார் அவரின் அருளாணையின்படி பேரூர் ஆதீன இருபத்தி ஐந்தாம் குருமக சன்னிதானங்கள் திருப்பெருந்திரு சாந்தலிங்க மருதாசர் அடிகளார் அவர்களின் அருள் தலைமையின் கீழ் பேரூர் ஆதீன தம்பிரான் சிவத்திரு சிதம்பர சோனாசல சுவாமிகள் மற்றும் பேரூர் மரகதம் அம்மா இருவருமே இப்பணியை நிறைவேற்றி நன்கு பராமரித்து வருகின்றனர் இந்த தீர்த்தத்தில் தான் பேரூர் ஆதீன குரு முதல்வர் தவத்திரு சாந்தலிங்க சுவாமிகள் ஆதி சிவபிரகாச சுவாமிகளிடம் உபதேச தீட்சை பெற்று நீண்ட நெடுங்காலம் அருளாட்சி புரிந்த புனித இடமாக விளங்குகின்றது இத்திருக்குளத்தால் இப்பகுதியின் நீர்மட்டம் உயர்ந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒவ்வொரு தளத்திலும் இவ்வாறு நீர் நிலைகளை சீர்படுத்தினால் நீர்வளம் பெருகும் சுற்றுச்சூழல் மேம்படும் இத்தலத்தின் மேலும் சில அதிசயங்களை அறிவோமா பொதுவாக மனிதர்கள் தான் தங்கள் பெற்றோருக்கு அவர்களின் மறைவிற்கு பிறகு திதி கொடுப்பது வழக்கமாக உள்ளது ஆனால் இத்தலத்து இறைவன் தன் தந்தையாக விளங்கிய வல்லாள மகாராஜாவிற்கு திதி தரும் இறைவனாக விளங்குவது வேறெங்கும் காணப்படாத அதிசயமாகும் குழந்தை பேர் இல்லாத வல்லாள மகாராஜனுக்கு இறைவனே மகனாக பிறந்ததால் ராஜாவின் மறைவுக்கு பிறகு அவருடைய நினைவு நாளில் தந்தைக்கு மகன் செய்யும் திதியை அண்ணாமலையாரே ராஜா வாழ்ந்த பள்ளிகொண்டாப்பட்டுக்கு ஆண்டுதோறும் மாசி மகத்தென்று நேரில் சென்று திதி தந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது அடியாருக்கு மகனாகவும் பிறந்து தன் கடமையை செய்யும் அப்பெருமானை எப்படி புகழ்வது பொதுவாக திரௌபதி அம்மன் ஆலயங்கள் மாரியம்மன் முதலான ஆலயங்களில்தான் பூக்குழி விழா எனும் தீமிதி விழா நடைபெறுவது வழக்கம் ஆனால் 
சிவாலயங்களில் இந்த விழா நடைபெறுவது எங்கும் காணப்படாத ஒன்று ஆனால் திருவண்ணாமலையில் முண்ணாமலை அம்மன் சந்நிதி எதிரிலே ஆண்டுதோறும் தீமிதி விழா நடைபெறுவது மற்றொரு அதிசயம் ஆண்டுதோறும் ஆடி பூரம் ஒன்று தீமிதி விழா நடைபெறுகிறது சிவாலயம் எதிலும் இந்த விழாக்கள் நடத்தப்படுவது இல்லை என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது தன்னை வணங்கும் அடியாரிடமே தன்னை காத்தருளுமாறு வேண்டி நின்ற அதிசயம் நிகழ்ந்த தலமாக திருவண்ணாமலை திகழ்கிறது என்பது பலரும் அறியாதது அந்த அடியாரின் பெயர் குகை நமச்சிவாயர் திருவண்ணாமலையில் வாழ்ந்து தவமேற்றியவர் குகை நமச்சிவாயர் இவர் பேய் கோபுரத்தின் எதிரே உள்ள மலைப்பாதையில் மலையின் மையப்பகுதிக்கு சற்று கீழே குகையிலே தவமேற்றி வாழ்ந்து வந்தார் பல்வேறு அற்புதங்களை நிகழ்த்திய நிலையிலே ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் அவரை தொடர்ந்து துன்புறுத்தினர் இதனால் கடும் கோபம் கொண்ட குகை நமச்சிவாயர் அவ்வூர் முழுமையும் சபிக்கும் பாடல் ஒன்றை பாடினார் கோளர்கள் இருக்கும் ஊரில் கொன்றாலும் கேளாவூர் காளையரே நின்று கதருமூர் ஐயோ மேலே பழியை சுமக்கும் ஊர் இது பாவிகள் இருந்து வாழும் ஊர் அழியும் ஊர் அண்ணாமலை என்று பாடினார் இதை கேட்ட அண்ணாமலையார் தான் வசிக்கும் இடத்தையே சபித்து பாடியதை அறிந்து அந்த ஊரில் தானும் இருப்பதால் அண்ணாமலையார் அந்த சாபத்திலிருந்து விடுபட தன்னை விடுவித்து பாடுமாறு தன் தூய அடியாரான குகை நமச்சிவாயரிடம் கேட்டுக்கொண்டார் அதன்படியே தன் பாடலின் நிறைவு வரிகளையும் அவர் மாற்றி பாடினார் கோளர்கள் இருக்கும் ஊரில் கொன்றாலும் கேளாவூர் காளையரே நின்று கதரும் ஊர் ஐயோ மேலே பழியை சுமக்கும் ஊர் இது பாவிகள் இருந்து வாழும் ஊர் அழியும் ஊர் அழியா அண்ணாமலை என்று மாற்றியமைத்தார் குகை நமச்சிவாயர் என்பது வரலாறு இவருக்காக இறைவன் தந்த குகையை இன்றும் நாம் தரிசிக்கலாம் இம்மலையில் குகைகள் தீர்த்தங்கள் நிறைந்து காணப்படுவதை மலை ஏறியவர்களால் நிச்சயம் தரிசிக்க முடியும் இங்கே இறைவி தந்த முளைப்பால் தீர்த்தம் அதிசயமிக்கதாகும் இதன் தண்ணீர் பால் நிறத்தில் காணப்படுவது மற்றொரு அதிசயம் இதே போல திருமால் தந்த சங்கும் குகை நமச்சிவாயரின் பெருமையை பறைசாட்டுகின்றன இவரின் சீடரே குரு நமச்சிவாயர் ஆவார் கார்த்திகை தீப திருவிழா முடிந்த பிறகு திருக்கோயிலில் வழங்கப்படும் தீபமை ஒரு அதிசயமாகும் கார்த்திகை தீபம் முடிந்த பிறகு மலை தீபத்தில் உள்ள மையை கொண்டு வந்து ஆலயத்தில் வைத்து அதனை மார்கழி ஆருத்ரா தரிசனத்திற்கு பிறகு அடியார்களுக்கு விநியோகம் செய்வார்கள் இதனை அருட்பிரசாதமாக அடியார்கள் போட்டுகின்றனர் இதை அணிவோர் தீய சக்திகள் அடியோடு விலகும் என்பது நம்பிக்கையாக உள்ளது இக்கோயிலின் வடக்கு கோபுரம் சிறப்பு வாய்ந்த வரலாறு கொண்டதாகும் அம்மணி அம்மாள் வடக்கு கோபுரம் என்று இது அழைக்கப்படுகின்றது அண்ணாமலையாரின் திருவிளையாடலால் தோன்றிய கோபுரம் இது இன்று விண்ணை முட்டி நிற்கும் இந்த கோபுரம் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை மொட்டை கோபுரமாகவே இருந்தது இங்கு அண்ணாமலையாரையே முப்பொழுதும் நினைத்து வழிபட்டவர் அம்மணி அம்மாள் ஆவார் இக்கோபுரத்து பணியை கட்டி முடிக்க கிராமங்கள் நகரங்கள் என பல்வேறு இடங்களுக்கும் சென்று பொருளுதவி பெற்று நிறைவேற்றி வரலாற்றிலே இடம்பெற்றார் இவரை பற்றி மற்றொரு வரலாறும் கூறப்படுகிறது முக்கால்வாசி பணி முடிந்து பொருளுதவி கிடைக்காத நிலையில் அண்ணாமலையாரிடம் பொருளுதவி வேண்டி நின்றார் கோபுர பணியை இந்த பிறவியில் நிறைவேற்றி தர அருள் புரிய வேண்டும் என மனமுருகி வேண்டி கண்ணீர் விட்டு அழுதார் இதற்கு மேலும் இறைவன் சோதிப்பானா அன்று அம்மணி அம்மாள் கனவில் தோன்றினார் அம்மையே கலக்கம் வேண்டாம் கோபுர பணிக்காக கூலி தருவதும் பொருட்கள் வாங்கும் போதும் என் திருநீரை மடித்து அவரிடம் தந்துவிடு அதற்கான தொகை அவர்களுக்கு கிடைக்கும் உன் எண்ணப்படி கோபுர பணி நிறைவேறும் அது உன் புகழ் பாடும் என்றார் ஆண்டவனின் அருள்வாக்கின்படியே அம்மணி அம்மாள் திருநீரு பொட்டலங்களை மடித்து தந்தார் அவரவர்களுக்கு உரிய தொகை கிடைத்தது கோபுர பணியும் நிறைவேறியது அவர் பெயரும் அந்த கோபுரத்திற்கு நிலைத்தது இன்றும் வடக்கு கோபுரம் அம்மணி அம்மாள் கோபுரம் என்ற பெயராலேயே வழங்கப்படுகின்றது இவரின் பூத உடல் கொண்ட ஆலயம் ஈசானிய சிவாலயத்தின் அருகிலே அமைந்திருக்கிறது இந்த தலத்தின் மிக முக்கியமான சித்தராக போற்றப்படுபவர் பதினெண் சித்தர்களில் ஒருவரான இடைக்காடு சித்தர் இவர் ஜீவ சமாதி அண்ணாமலையாரின் கருவறை வளாகத்தில் உள்ளது என்றும் இரண்டாம் பிரகார நடராஜர் சந்நிதி சுரங்க வழியில் உள்ளது என்றும் மலை மீதுள்ள பாதச்சுவடு பகுதி என்றும் அடி அண்ணாமலை கோயில் என்றும் ஐயங்குளக்கரை அருணகிரிநாதர் கோயில் என்றும் பல்வேறு கருத்துக்கள் கூறப்பட்டாலும் அவர் ஐக்கியமான தலம் திருவண்ணாமலையே என்பது மறுக்க முடியாத ஒன்றாகும் இங்குள்ள மலை மீது ஓர் அதிசயம் அமைந்துள்ளது மிக நீளமான சடைச்சாமி ஆசிரம குகையே அது ரமணருக்கு மூத்தவராக விளங்குபவர் சடைச்சாமி சுவாமிகளாவார் இவர் தவமேற்றிய மிக நீளமான குகை இந்த மலையின் அதிசயமாக விளங்குகிறது சுமார் முந்நூறிலிருந்து ஐநூறு அடிகள் நீளமுள்ள இந்த குகையை ஆசிரம அனுமதினால் தரிசிக்கலாம் காஷ்மீரிலும் இவருடைய ஆசிரமத்திற்கான கிளை உள்ளது திருவண்ணாமலை சித்தர்கள் பூமியாக திகழ்வதை அனைவரும் அறிவோம் 
ஞான தபோதரை வா என்று அழைக்கும் அண்ணாமலை என்ற வாக்கிற்கு இணங்க அண்ணாமலையாரை நாடிவரும் சித்தர்கள் வாழும் பூமியாகவே திருவண்ணாமலை விளங்குகின்றது இடைக்காடர் குகை நமச்சிவாயர் சடைச்சாமி சுவாமிகள் சேஷாத்ரி சுவாமிகள் ரமண மகரிஷி யோகி ராம் சுரத்குமார் மூக்குப்படி சுவாமிகள் என பட்டியலிட முடியாத பட்டியல் நீண்டு கொண்டே செல்கின்றது நாள்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கிலும் பௌர்ணமிகளில் லட்சக்கணக்கிலும் அடியார்கள் திருவண்ணாமலையே கிரிவலம் வருகின்றனர் ஆனால் தீப திருவிழாவிற்கு மூல காரணமாக விளங்கும் பவழக்குன்றை பலரும் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை அந்த அற்புத பவழக்குன்றை இப்பொழுது பார்ப்போம் அன்பிற் பிரியாதவளோடு உடனாய் இன்புட்டிருந்தான் என்கிறது தேவாரம் சிவபெருமானின் திருவிளையாடுகள் ஒன்றாக திகழ்வது அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோலமாகும் பொதுவாக அர்த்தநாரீஸ்வரர் சிற்பங்கள் தேவ கோட்டத்தில் மட்டுமே காணப்படும் அமைப்பாகும் ஆனால் தனி கோயில் கொண்ட தலங்களாகவும் மலை மீது அமைந்துள்ள கோயிலாகவும் விளங்குவது திருச்செங்கோடு மற்றும் திருவண்ணாமலை பவழக்குன்று ஆகியவையாகும் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருச்செங்கோட்டை அனைவரும் அறிவர் ஆனால் திருவண்ணாமலை கோயிலுக்கு வெகு அருகில் அமைந்துள்ள பவழக்குன்றை பலரும் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை அன்னை தவம் ஈற்றிய பவழக்குன்றின் சிறப்புகளை பார்க்கலாம் திருவண்ணாமலையின் கிழக்கு புறத்திலும் அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயத்தின் வடக்கிலும் ஆலயத்திலிருந்து சுமார் அரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் கிரிவலப்பாதையில் அமைந்துள்ள எழிலான குன்றே பவழக்குன்றாகும் இக்குன்று பல்வேறு மரங்களுடன் பவழ மல்லிகை மரங்களையும் கொண்டு பசுமையாக அமைந்திருக்கிறது இம்மலையின் உச்சிக்கு செல்ல பதினேழாம் நூற்றாண்டில் செஞ்சி நாயக்கரால் கட்டப்பட்ட படிகட்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மலைக்கு செல்லும் வழியிலே பஞ்சமூர்த்திகளின் உருவங்கள் கோட்டு உருவங்களாக பாறையில் செதுக்கப்பட்டுள்ளன இயற்கையாக அமைந்த சுனை திருக்கிணறாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மலையிலிருந்து திருவண்ணாமலையின் அழகையும் அண்ணாமலையாரின் ஆலய அழகையும் நாம் கண்டு ரசிக்கலாம் பழக்குண்டின் மீது எளிய அர்த்தநாரீஸ்வரர் ஆலயம் அமைந்திருக்கிறது இக்கோயில் கருவறை அர்த்த மண்டபம் மகா மண்டபம் அம்மன் சன்னிதி முகமண்டபம் விநாயகர் சன்னிதி சுப்பிரமணியர் சன்னிதி சண்டிகேஸ்வரர் சன்னிதி நந்தி மண்டபம் ஆகியவளை கொண்டு விளங்குகிறது இதன் கட்டிட அமைப்பு செஞ்சி நாயக்கர் காலத்தை சார்ந்ததாகும் ஆலய கருவறையின் நடுவே பவழகிரீஸ்வரராகிய லிங்கத்தின் பின்புறம் அர்த்தநாரீஸ்வரர் திருவுருவம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வடிவத்திய தேவார பாடல்களில் உமைசேர் திருமேனியனான் என்றும் தையல் பாகம் மகிழ்ந்தார் என்றும் பெண்ணினல்லால் ஒரு பாகம் அமர்ந்து என்றும் மாமலையின் தன்மடந்தை தோளாகும் பாகமாய் புழுகினான் என்றும் பலவாறு தேவாரம் புகழ்கின்றது இக்கோளம் வலது பாகம் சிவனுக்குரிய ஆண்மை தோற்றத்தையும் இடது பாகம் பெண்மைக்குரிய தோற்றத்தையும் அதற்குரிய ஆடை அணிகலன்களோடு காணப்படுகின்றது இவ்வுருவத்தின் காலம் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூறாம் ஆண்டுக்கு முற்பட்டது என ஆய்வாளர்கள் கருதுவதால் இது செஞ்சி நாயக்கர் காலத்தைச் சேர்ந்தது என நம்பப்படுகிறது மகா மண்டபத்தின் தென் திசையை நோக்கி முத்தலாம்பிகை சந்நிதி அமைந்திருக்கிறது முத்தலாம்பிகை அன்னையின் சந்நிதிக்கு அருகே சிறிய குகை போன்ற அமைப்பு காணப்படுகிறது இதில் சிறிது காலம் ரமண மகரிஷி தவம் ஏற்றியதாக இந்த ஆலயத்திலே குறிப்பு காணப்படுகிறது இங்கே பவழக்குன்று மடம் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த மடம் பவழக்குன்றின் அடிவாரத்திலே அமைந்திருக்கிறது சுமார் நூற்றி எழுபது ஆண்டுகளாக நடத்தப்பட்டு வரும் இம்மடம் பவழக்குன்றுக்கு தொண்டு செய்யும் நோக்கத்தில் அமைக்கப்பட்டது இதனை நிறுவியவர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கண்டாச்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த சீலஸ்ரீ அழகானந்த சுவாமிகள் ஆவார் இவர் மிகவும் இறையருள் பெற்றவராகவும் அடியார்களுக்கு தொண்டு செய்பவராகவும் நோய் தீர்ப்பவராகவும் விளங்கினார் தற்போது இந்த மடத்தை திருச்சிராப்பள்ளி சுவாமிகள் உருவாக்கிய பெங்களூர் கைலாச ஆசிரமம் நிர்வகித்து வருகிறது திருவண்ணாமலை செல்லும் அடியார்கள் இச்சிறப்பு வாய்ந்த பவழக்குன்றையும் அதன் மீது எழுந்தருளியுள்ள அர்த்தநாரீஸ்வரரையும் வணங்கி பேறு பெறலாம் இயற்கையை ரசிக்க விரும்புவோர் இம்மலை மீது ஏறி திருவண்ணாமலையின் ஆலை அழகையும் திருவண்ணாமலையின் அழகையும் கண்டு மகிழலாம் இம்மலையின் மற்றொரு அதிசயம் இங்கே நந்தி தரிசனத்தை காண்பது கிரிவல பாதையிலே நெருதிலிங்கத்திற்கும் மகாலிங்கத்திற்கும் இடையிலே மலை உச்சியை நோக்கினால் நந்தியினுடைய முகத்தை நாம் பார்க்கலாம் கண்டு மெய் சிரிக்கலாம் மற்றொன்று மாணிக்கவாசகர் கோயில் இத்தலத்திலே திருவம்பாவை நூலை அரங்கேற்றிய தலமான அடி அண்ணாமலை ஆலயத்தின் அருகிலே இரிவள பாதையின் ஓரத்திலே மாணிக்க வாசகருக்கு தனி கோயில் அமைந்திருக்கிறது அடி அண்ணாமலை ஆலயமும் இரிவள பாதையிலே அமைந்திருக்கிறது அண்ணாமலையின் ஆதி கோயிலாக போற்றப்படும் அடி அண்ணாமலை திருக்கோயில் இரிவள பாதையில் அடி அண்ணாமலை என்ற ஊரிலே அமைந்திருக்கிறது இத்தலத்தில் தான் தேவார பதிகங்கள் மற்றும் திருவம்பாவை பாடப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது அணி அண்ணாமலை என திருநாவுக்கரசர் புகழ்ந்துள்ளார் இரிவலம் வருவோர் அவசியம் தரிசிக்க வேண்டிய பழம்பெரும் ஆலயம் இதுவாகும் திருவண்ணாமலை வருவதற்கு போக்குவரத்து வசதிகள் அதிகம் உள்ளன சென்னையிலிருந்து தென்மேற்கே நூற்றி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் விழுப்புரத்திலிருந்து வடமேற்கே அறுபது கிலோமீட்டர் வேலூரிலிருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து நூற்றி பதினைந்து கிலோமீட்டர் பெங்களூரிலிருந்து இருநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் திருப்பதியிலிருந்து நூற்றி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இத்தலம் அமைந்திருக்கிறது விமானம் மூலம் வர விரும்புவோர் சென்னை வந்து வர வேண்டும் 
ரயில் மார்க்கமாக வர விரும்புவோர் சென்னை விழுப்புரம் காட்பாடி ஆகிய இடங்களில் இருந்தும் பேருந்து மார்க்கமாக வர விரும்புவோர் தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களில் இருந்து பேருந்து வசதிகள் உள்ளன அருகில் உள்ள விமான நிலையம் சென்னை விமான நிலையமாகும் தரிசன நேரம் காலை ஐந்து மணி முதல் பிற்பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணி வரையிலும் மாலை மூன்று முப்பது மணி முதல் இரவு ஒன்பது முப்பது மணி வரையிலும் ஆலயம் திறந்திருக்கும் விழா காலங்களில் கூடுதல் நேரம் திறந்திருக்கும் திருவண்ணாமலையை சுற்றி எண்ணற்ற பழம்பெரும் ஆலயங்கள் அமைந்திருக்கின்றன அண்ணாமலையின் அதிசயங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் அல்லவா நீங்கள் அறிந்த அரிய தகவல்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் அறிவதற்காக மறக்காமல் இதை சப்ஸ்கிரைப் செய்து மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து அண்ணாமலையாரின் அருளை பெற வேண்டுகிறேன் மீண்டும் இது போன்ற நல்லதொரு பதிவிலே சந்திப்போம் இது போன்ற பதிவுகள் உங்களுக்கு வந்து சேர நோட்டிபிகேஷன் பெல்லை அழுத்துங்கள் நன்றி வணக்கம் அண்ணாமலைக்கு அரோகரா Thank you.